ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തോട് സാമീപ്യം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനകൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ആസ്വാദനവും മാധുര്യവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് പൽബ് നഫ്സ് സദിറ് തുടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് ഒരേ ഉദ്ദേശ്യത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം കാണാം ഹൃദയത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ നിർവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജുർജാനി ഇമാം പറയുന്നത് കാണാം നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ഫലത്തോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു മാംസകഷ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുവെ ഹൃദയം എന്ന് പറയപ്പെടാറുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നെഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന മാംസകഷ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുവെ ഹൃദയം എന്ന് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇമാം ഹസാലി റതിയല്ലാഹു അനഹു പറയുന്നു ലൈസൽ മുറാദു ബിൽ ഖൽബി അൽ മുദദ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മാംസകഷ്ണമല്ല കാരണം ഇത് ഹിയ മൗജൂദത്തുല്ലിൽ ബഹാഇം വ മുദരികത്തും ബി ഹാസ്സതിൽ ബസർ ഈ മാംസകഷ്ണം മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ദൃശ്യമാണ് വിസിബിൾ ആണ് സാധനം മൃഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹൃദയമുണ്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആ ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാവണം ഇതാ സ്വലഹത് സ്വലഹൻ ജസദ് ഉല്ലുഹു മനുഷ്യനെ ഒന്നടങ്കം നന്നാക്കുന്ന മാംസപിണ്ഠം എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ലൈസൽ മുറാദു ലൈസ ലാ യുറാദു ബിൽ തൽ ബി അൽ മുദുള്ള ആ മാംസപിണ്ഠമല്ല കാരണം അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മാംസകഷ്ണമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നന്നാവണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനിലൂടെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഹൃദയം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്താലും നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത് സ്വഭാവത്തിലോ അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻ എന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഗമമായ വ്യവസ്ഥിതികളെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നതിലുപരി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതികളെയോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയോ മാറ്റിയാണോ മാറ്റിമറിക്കാനോ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇമാം വസാലി റതി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഈ മാംസപിണ്ഡമോ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റിയ വിസിബിളായ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജിബിളായ ഒരു സാധനത്തിനല്ല കൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് ജുർജാനി മാം റതി അള്ളാഹു അനഹുവും പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവികമായ റൂഹാനിയായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ചൈതന്യവത്തായ ഒരു സിദ്ധിവിശേഷം ലത്തീഫത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൽബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം ഹസാലി അള്ളാഹുസ്മുഹാനുഭൂവത്തായയിൽ നിന്നുള്ള ചൈതന്യവത്തായ ഒരു സിദ്ധിവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയാത്ത അസ്പൃശ്യമായ ഇൻടാൻജിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംജ്ഞയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇമാം വസാലി റതി അള്ളാഹു അനഹു കൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൽബിനെ സ്ഫുടം ചെയ്യാനും അതിനെ സംസ്കരിക്കാനും അതിനെ സമുദ്ധരിക്കാനും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കൊണ്ടോ സാധിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വേറെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വനൗപരിയായ പൈൻമരത്തിൻ്റെ 
ഫലപുഷ്ടി ഫലത്തെപ്പോലെയുള്ള രൂപാകൃതിയുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ ഹൃദയത്തെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളായി വ്യത്യസ്തമായ ഫങ്ഷനുകളിലായി കൊണ്ട് അവകളെ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഏഴ് തട്ടുകൾ ആ ഹൃദയത്തിനുണ്ട് ആ കൽവിനുണ്ട് എന്ന് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് തട്ടുകൾ ഏത് നമ്മുടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഹൃദയത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഏഴ് തട്ടുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വ്യത്യസ്ത വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടെ തന്നെ ആ തട്ടുകളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നാമത്തെ തട്ട് അസ്വദർ എന്നാണ് സ്വതിർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വതിർ എന്ന പ്രയോഗം ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വതിർ എന്ന പ്രയോഗം വഹുവ മഹല്ലുൽ ഇസ്ലാമി വ മഹല്ലുൽ വസ്വാസ് ഈ സ്വതിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വസ്വാസിന്റെയും എല്ലാം ഇടത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്വതിർ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല അവരുടെ ഹൃദയം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തുറന്നുകൊടുക്കും സ്വതിർ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചെടുത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് കൽബാണ് കൽബ് രണ്ടാമത്തെ തട്ടാണ് ആ കൽബ് ഈമാനിന്റെ മഹല്ലാണെന്ന് ഇന്നത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഈമാനിന്റെയും ചിന്തയുടെയും തഴക്കുലിന്റെയും ബസീറത്തിന്റെയും എല്ലാം കേന്ദ്രമാണ് കൽബ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈമാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് മനോഹരമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല കൽബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈമാനിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് ഈമാനിന്റെ സങ്കേതമാണ് എന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കൽബ് എന്ന പ്രയോഗമാണ് ധാരാളം വേറെയും സൂക്തങ്ങളുണ്ട് ഹദീത്തുകളിലും കൽബ് എന്നത് ഈമാനിന്റെ സങ്കേതമായി അള്ളാഹു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷവാഫ് എന്ന ഒരു തട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം സൃഷ്ടികളോട് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന മഹബത്ത് ഈ തട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വഹുൽ വഹുവ മഹല്ലു മഹബത്തിൽ ഹൽ സൃഷ്ടികളോടുണ്ടാകുന്ന സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഷവഫഹ ഹബ്ബ സൃഷ്ടികളോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം ഈ തട്ടിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മഹല്ലാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം നാലാമത് ഫുആദ് وهو محل رؤية الحق الله سبحانه وتعالى كانوا الله بنود سامي بيم سرطيكنا هردائت اندى يدمان معراج اندى سنربت الما كذب الفؤاد ما رأى ين الله بنى حبيبنا صلى الله عليه وسلم دنگل سنبدد فؤاد نبي صلى الله عليه وسلم دنگل دا هردائم انگ کند اندنى کلواك نلى ينان اوڈا الله سبحانه وتعالى پرايوغي چده ചുരുക്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല കൽബ് എന്ന പ്രയോഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സുവൈദ മഹല്ലുൽ അലൂമി ദീനീയ ദീനിയായ എൽമിൻ്റെ മഹല്ല് അതുപോലെ തന്നെ മുഹ്ജത്തുൽ കൽബ് അതുപോലെ ഹിബത്തുൽ കൽബ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലും തട്ടുകളിലുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേരിയകളെ പരിശുദ്ധമായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൽ ഈമാന്റെ മഹല്ലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാന്റെ മഹല്ലാണ് ഈമാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കൽബിലാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ ആ കൽബിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലാണ് തക്കുവ ഹൃദയത്തിലാണ് തക്കുവ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കാണുന്ന മാംസപിണ്ഡത്തിലാണ് എന്നല്ല ഈ കാണുന്ന മാംസപിണ്ഡത്തോട് കൽബിന് ബന്ധമുണ്ട് അതല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ചൈതന്യവത്തായ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മാംസപിണ്ഡത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ 
ആ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈമാനിൻ്റെ ഉറവിടം മഹല്ല് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നമ്മെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ആ കൽബിൽ ഈമാനിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈമാനിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പാർക്കാൻ പറ്റിയ ഹൃദയ ഹൃദയമാക്കി അതിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കണം ഈമാനും തക്കുവയും മഹബത്തും എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാർക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ നന്നായി സ്ഫുടം ചെയ്യണം ഇമാം മസാലി റതിയുള്ള അനുഭൂതങ്ങൾ യഹ്യ അലുമുദ്ദീനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ണാടിയോട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയിൽ പതിയുകയില്ല അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇമാം മസാലി റതിയുള്ള അനു പറയുന്നത് കാണാം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ണാടിയിൽ ഒരു പ്രതിബിംബം പതിയാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പതിയില്ല ഒന്ന് നുക്സാനു സൂറത്തിഹ ആ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് രൂപത്തിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ പോരായ്മ ആ രൂപം കണ്ണാടിയിൽ പതിയാതെ വരികയാണ് രണ്ടാമത്തേത് കണ്ണാടിക്ക് മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച തുരുമ്പുകൾ കണ്ണാടിയുടെ മുകളിലുള്ള കറകൾ കറ പുരണ്ട കണ്ണാടിയിലൂടെ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ ആ സാധനം കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല കണ്ണാടിയുടെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച കറകൾ ആ സാധനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയില്ല മൂന്നാമത്തേത് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ നിന്ന് കണ്ണാടിയെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അഥവാ കണ്ണാടി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് രൂപം നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പം ആ രൂപത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല നാലാമത്തേത് കണ്ണാടിയുടെയും വസ്തുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറ വന്നാൽ കണ്ണാടിയുടെയും വസ്തുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ മറ വന്നു വീണാൽ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല കാരണം കണ്ണാടിയിലേക്ക് കാണില്ല ആ വസ്തു അഞ്ചാമത്തേത് പറയുന്നതിൽ രൂപമുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ എവിടെയാണ് ഈ വസ്തു ഉള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ അല്ല എവിടെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയോ ഉള്ളത് കണ്ണാടി തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അറിവില്ല അപ്പോഴും ഈ കണ്ണാടിയിൽ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ഈമാനിൻ്റെയും അള്ളാഹു സുബാന കുവത്താലയെ അനുസരിക്കാനും മനസ്സ് പാകപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനിൻ്റെ പകിസ്ഫുരണങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കണം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളില്ലത് നമ്മുടെ കൽവിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം കണ്ണാടിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ പോരായ്മകൾ മൂലം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കൽബിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായാൽ നുപ്പുസാനാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കൽബിന് ഒരുപാട് നുപ്പുസാനുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ മാലൂമാത്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ സാമീപ്യവും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ കൽബിൻ്റെ മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ പോരായ്മ ആ പോരായ്മ മൂലം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങട്ട് കടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും രണ്ടാമത്തേത് ആ കണ്ണാടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ചെളിയും തുരുമ്പുമെല്ലാം ഹൃദയം കാണാൻ തടസ്സമാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആസക്തികൾ കാരണം സംഭവിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിനകത്ത് കരടും ചെളിയുമെല്ലാം പുരടുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പടച്ചറപ്പിൻ്റെ 
അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള ആത്മാവ് പാകപ്പെടാതിരിക്കുകയും ആ മനുഷ്യൻ ദേഹേച്ചകൾക്ക് വശം വതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താലക്ക് കഠിനമായ പരിശ്രമം നടത്തണം വിഭാഗത്തുകൊണ്ട് അഥവാ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ശക്തികൾ മൂലം പാപങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറ പുരണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെളി പുരണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടുന്നിടത്ത് മറവന്നിരിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൽവിലങ്ങ് പ്രതിഫലിക്കാതെ വരുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ വഴിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയുടെ വഴിയിൽ ആത്മസമരം നടത്തുന്ന ആത്മസമരം നടത്തുവാൻ മുന്നിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നാം ഹിതായത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ അഴിബാദത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യാപൃതരാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടുതൽ അഴിബാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വിഭാദത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്മകൾ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയോടുള്ള പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാനും അപ്പം നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയിലേക്കുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാകും നമ്മുടെ കണ്ണാടിയാകുന്ന ഹൃദയത്തിൽ പുരണ്ട കറകളും പൊടികളുമെല്ലാം ആ വിഭാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ആ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി അത് മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഇമാം വസാലി ഹൃദയ അള്ളാഹു അനുഭൂതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണാടി അതിന് പര്യാപ്തമായിരിക്കണം യോഗ്യരായിരിക്കണം കണ്ണാടി ഹൃദയം അതിന് പാകപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ വിഭാദത്തുകൾ ധാരാളം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കിയ അറിവുകൾ കൊണ്ട് ധാരാളം സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവനറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതാണ് കൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അമൽ ഇഹ്ലാസിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്ന അമലുകൾ ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് ജ്ഞാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകുമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വസ്തുവിള്ള ദിശയിൽ നിന്ന് കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് വസ്തു ഉള്ളത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടി തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന പോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിശ മാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടിക്ക് അതിനെ പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു വഴിയുണ്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴിയുണ്ട് കാണേണ്ട കാഴ്ചകളുണ്ട് ആ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വഴികളിൽ നിന്നും ദിശ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാരമെങ്കിൽ ഹൃദയ കണ്ണാടിയിൽ അതൊരിക്കലും പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല ഈമാൻ പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് ഒരു വയലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ നാലാളുകളുണ്ട് നാലാളുകളും കാണുന്നത് നാല് കാഴ്ചകളാണ് വയലിൽ കന്നു പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കാണുന്നത് എന്താണ് സൂര്യനെയാണ് കാണുന്നത് ഉച്ചയായി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് പണി നിർത്തി വീട്ടു പോകാലോ എന്നാണ് സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അയാൾ കന്നുകൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ മൃഗങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താണ് മൃഗങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നത് ഈ കന്നുകൂട്ടുന്ന ആള് നമ്മളങ്ങനെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് 
വല്ല സസ്യങ്ങളുടെയും പുല്ലിൻ്റെ അരികിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിന്നായിരുന്നു എന്ന നിലക്കാണ് എപ്പോഴും പുല്ലിലേക്കോ അതിന് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിലേക്കോ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ പശു ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഈ കാള നടക്കുക അല്ലേ രണ്ടും രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ആ ആ കന്ന് പൂട്ടുന്ന കർഷകനെ ആരാണോ ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ചിന്ത വേറെയാണ് അവരവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്ന വിറകുകളും അവർക്ക് അടുത്ത നേരത്തെ എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ വരുന്ന കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നാമെന്നാണ് അവിടെ നല്ലൊരു പൂ കാണുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പറിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല മുള്ളുകായ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രായമാണ് ക പറിച്ചു തിന്നണമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത കാ ഒരേ കാഴ്ചകളാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത കണ്ണുകളോടെയാണ് കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ളതാണ് അവർ കാണുക കുട്ടി കാണുന്ന ഈ ചുള്ളിക്ക തിന്നാൻ ആ കന്ന് കൂട്ടുന്ന അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവുകയില്ല കാരണം അയാളുടെ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശ വേറെയാണ് അതാണ് കണ്ണാടിയെ തൊട്ട് കണ്ണാടി വസ്തുവിനെ തൊട്ട് തെറ്റിച്ചു നിർത്തിയാൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇമാം വസാലി ഹൃദയത്വാഹു അൻകുത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര നിഷ്കളങ്കരായിട്ടും ചില ആളുകൾക്ക് ഇലാഹി അത്തയുക്കത്ത് ഇലാഹി യാഥാർത്ഥ്യം പുൽകാൻ കഴിയാത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താ അവൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും അവന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വേറെ ദിശയിലേക്കാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ട കണ്ടുമുട്ടൂല ഒരുപാട് സാധുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് ഇലാഹി ഹത്തയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ദിശ ഏതാണ് എങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യത്തെ ഹൃദയത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഹത്തയത്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ചിന്ത എന്താണ് കണ്ണാടി നല്ല മിനുസുള്ളതാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് പക്ഷേ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട രൂപത്തിന് നേരെയല്ലേ കണ്ണാടി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ടല്ല കണ്ണാടി തിരിച്ചു പിടിച്ചത് അതാണ് പ്രശ്നം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിടത്തെല്ലാം ഹൃദയം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല അപ്പൊ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട രൂപത്തിന് നേരെ കണ്ണാടി തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഒരുപാട് ശാരീരികമായ വിവാദത്തുകളുടെ ആരാധനകളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവികമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഹത്തയത്തത്തിന് അന്വേഷിക്കാനോ ആ മധുരം അനുഭവിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ് ശാരീരികമായ ആരാധനകൾ മാത്രം കൊണ്ടായില്ല കുറെ എങ്ങനെ വിവാദത്ത് എടുക്കുന്നു പക്ഷേ സത്തയില്ല കാമ്പില്ലാത്ത വിവാദത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചിന്ത അനിവാര്യമാണ് ആ ചിന്തയാണ് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന് കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുക എന്ന ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തഫ്സീറു അബു സുഹൈദിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസുബിന് മത അലൈഹി സലാം പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവരാണല്ലോ യൂനുസ് അലൈഹി സലാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും അചേതന വസ്തുക്കളും അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം അതാ യൂനുസ് അലൈഹി സലാമിന്റെ കബറിൽ എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് യൂനുസുവിന് മത അലൈഹി സലാം എല്ലാ ദിവസവും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ 
ഇതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി ചിന്ത നടത്തുന്നവരായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിയാമത്നാട് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അചേതന വസ്തുക്കളുടെയും എല്ലാം ആരാധനകളുടെ പ്രതിഫലം ഓരോ ദിവസവും യൂനിസ് അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കബറിൽ കിട്ടുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം നന്നായി ചിന്തിക്കണം അവിടേക്ക് കൽപ്പിനെ തിരിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് ആ രൂപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ വസ്തുവിന്റെയും കണ്ണാടിയുടെയും ഇടയിലുള്ള മറയാണെന്നാണ് വസ്തുവിന്റെയും കണ്ണാടിയുടെയും ഇടയിൽ മറ വീണുപോയാൽ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഖലിതങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പാകപ്പിഴവുകൾ അവന്റെ മരിഫത്തിന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്നു തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു അറിയാതെ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ വീഴുന്നു അങ്ങനെ മറ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കൽവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൽവിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ രൂപം പറഞ്ഞല്ലോ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് ആ രൂപമുള്ളതെന്ന ധാരണ ഇല്ലാതെയായാൽ എവിടെയാണ് തേടേണ്ടതെന്ന ജ്ഞാനമില്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്കവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഹൃദയം സ്ഫുടം ചെയ്താലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ വാർത്താക്കളാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അലിഗുബിന് അബി താലിബ് ഹൃദയാഹുവന്നു പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം നിശ്ചയം ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന് ചില പാത്രങ്ങളുണ്ട് അത് ഹൃദയങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പാത്രങ്ങളാണ് ഹൃദയങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മയമുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായ അറക്കായ നല്ല മയമുള്ള അസ്ഫാഹ നല്ല ശുദ്ധമായ നല്ല ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹൃദയം ഏതാണോ അതാണ് ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താരയുടെ പാത്രങ്ങളെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് നിശ്ചയം ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന് ചില പാത്രങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാരഭൂവത്താരയുടെ ഭൂമിയിലെ പാത്രങ്ങൾ സ്വാലിയങ്ങളായ അടിമകളുടെ കൽബാണ് ഹൃദയമാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാരാണ് ഉത്തമരാരാണ് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ മുഗ്മിനിങ്ങളും ഉത്തമന്മാരാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ 
സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്താണ് മഹ്മൂമുൽ കൽബ് മഹ്മൂമുൽ കൽബ് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധനായ ഹൃദയമുള്ളവൻ ആരാണോ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പകയില്ലാത്ത പഞ്ചനയില്ലാത്ത അക്രമമില്ലാത്ത അസൂയ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയമുള്ളവൻ ആരാണോ അവരാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ആളുകളെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഉത്തമന്മാരാകണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ പകപാടില്ല ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് കൽവിൽ പകയും വിദ്വേഷവും വഞ്ചനയും ചതിയുമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചതി പാടില്ല ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും വിദ്വേഷം പാടില്ല ണം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തയുടെ പാത്രങ്ങൾ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പാത്രം മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണെന്ന് അലിയുബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നല്ല ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടറാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈമാന കൊണ്ട് കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളോട് മയം കാണിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തക്ക് പ്രത്യേക പ്രീതിയായിരിക്കുമെന്ന് അലിയുബിന് അബി താലി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന വാചകത്തെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാം മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയം കത്തി നിൽക്കുന്ന വിളക്കുമാടം പോലെയാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കത്തി നിൽക്കുന്ന വിളക്കുമാടം പോലെയാണ് സദാ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉബയ്യബിന് കഴിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന പ്രകാശം മുഗ്മിനിന്റെ മുഖത്തും അത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ സാരം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഉപയുബിന് കഴിവതങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ കൽബ് നല്ല സ്ഫുടം ചെയ്ത കൽബാണ് വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുന്ന കറകളില്ലാത്ത പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു കൽബാകണം മുഗ്മിനിന്റെ കൽബ് ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന പ്രകാശം അത് മുഖത്തും പ്രതിഫലിക്കണം ഉള്ളിലുള്ളതേ പുറത്ത് വരികയുള്ളൂ ഹൃദയം എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഹൃദയം ഒരുത്തനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ കാണാം ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആഴക്കടലിലെ കൂരിരുൾ പോലെ കട്ട പിടിച്ച ഹൃദയമാണ് അഥവാ ഇരുട്ടുള്ള ഹൃദയമാണ് അവിശ്വാസികളുടെ കപട വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം എന്നാൽ മുഗ്മിനിന്റേത് ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന നല്ല വിളക്കുമാടം കത്തി നിൽക്കുന്ന വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുന്ന വിളക്കുമാടത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൽബ് നന്നായാൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന കൽബിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതാണ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ശുദ്ധമായ ഹൃദയമുള്ളവനിൽ നിന്നാണ് ശുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതാണ് ശരീരം മൊത്തം നല്ലതാണ് ആ കൽബ് മോശമാണോ എന്ന പ്രവർത്തനവും മോശമാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിചാരത്തിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ് അതാണ് ഇമാമുന വസാലി റതിയന്താവു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഹൃദയത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടതാണ് കീഴ്പ്പെട്ടതാണ് 
وكذلك الحباس الباطنة في حكم الخدم واللعبان أبرغارم دن منشي اند پنج اندري انگلو مجبا آدرق مائي اندري انگلو ملام هردية تن بداية پڑگيا ان پرورتن تن سهايم نلغن دل سپورت نلغن دل هردية تن بداية پڑتو نلغن دل منشي اند آدرق جود نگلو آدرق آبائي ونگلو எல்லாம் ருதையத்தின்ன கல்பன கனுசரிச்சாட ருதையம் எந்தானோ கல்பிக்கின்னது அதங்க அனுவர்த்திக்கின்னோ அதல்லாத மட்டுரு ரோடு சரிரத்தின் இல்லா فَإِذَا أَمَرَ الْعَيْنَ بِالْلِمْ فِتَاحِ إِنْ فَتَحَتَ கண்ணினோடு தொரக்காம் கல்கு ஓடரு உடுக்குன்னோ கண்ணே நோக்கணம் إِنْ فَتَحَتَ காதினோடு கழ்காம் பரையுன்னும் வகிதா அமர் அட்ரிஜிலவில் ஹரக்கத்தி தகர்ரக்கத் காலினோடு நடக்கணம் எந்த பரையும் காலங்கு நடந்துவுடுக்குகையான அதான் நேரத்து பரண்ணது Heart is the commander of everything எந்த கல்பனகடும் அனுசரிக்கிகா என்னல்லதானு அவையவங்களுட ஜோலி கமண்டுவுடுக்குந்ததாரானு கல்பான் சரிரத்தின்ட அவைவங்களுட பிரவர்த்தனம் உண்டாவுகா அதான் வசாலி இமாம் ரதையல்லாகு அன்குத்தங்கள் ரேகப் படுத்துந்தது وَتَسْخِيرُ الْعَذَائِ وَالْحَوَاسِ لِلْقَلْبِ يُشْبِهُ مِنْ وَجِهِنْ تَسْخِيرَ الْمَلَائِكَةِ لِلَّهِ تَعَالَى ஹிருதையத்தினே மலக்குகள் அல்லாகு சுபானகு வத்தாலக்கு விதையப்படுந்து فَإِنَّكُمْ جُبِلُوا عَلَى طَوْعَتِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ خِلَافَةِ هُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَرِشُدَّ قُرْآنِ الْمَلَائِكَتِنَ سَمَّنْدِچُ بَرَنِيلَّهِ கல்பிக்கப் பெட்டதந்தானோ அதுங்கன செய்ய ஏ அர்த்தத்தில் அதினோடு உபமிக்கியாமன் மலாயிக்கத்தினோடு உபமிக்கியாமன் உகமானப்பட்ட வசாலி மாம் படிப்பிக்கின்னும் பக்சே خிலாபன் வகின்னமா இவ்தரிக்கானி فی شையின் வகுவ அன்னல் மலாயிக்கத عாலிமதும் விதோகதிகா لிர்வப்ப எல்லா விஷேங்களிலும் மா தஷ்பிக பாதகமல்ல மலக்குகள் அல்லாகுவின் சதா விதையப்பட்டு உண்டிரிக்கிகையான என்னால் மனுஷ்யன் பல்போம் தெட்டிகளோடு கல்பிக்கின்னோ சரிரம் மதின் விதையப்படுன்னோ அவையவங்கள் விதையப்படுன்னோ அவையவங்கள் விதையப்படுன்னோ அப்பு கிருதையத்தில் நல்ல சுத்தமாய சிந்தகடானங்கள் ஏது கட்டங்களிலும் ச்றோங்காயி சரிரத்த பிடிச்சு நிர்த்தான் சாதிக்கிமன் இமாம் வசாலி ரதியல்லாகு என் குத்தங்களு படிப்பிக்கையா மர்ரன் நபியு சல்லல்லாகு அலைகி வசல்லமா அலா ரஜுலின் கதிரில் ஹரக்கத்தி பி சலாதி நபி சல்லல்லாகு அலைகி வசல்லமதங்கள் விராளங்கன آیاء لکھ کنڈپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پرنیو ان خشع قلب هذا خشعت جواریر ان خشع قلب هذا خشعت جواریر آیاء لکھ خردیت للپم بھکتی ہوں دائر دنگل آیاء لکھ کئیوں گا لکھ انگا چلکی لائر دنگل آیاء لکھ میل پوٹ نوکی لائر دنگل مسکارت لکھ انگا اشرد دیوڑ گوڑا نسکر کی ناندہ آیاء لکھ خردیت لی نلکن دے اللہ ہو انڈا مومبی لانا اللہ بہت ہے لیات إن خشع قلب هذا خشعت جواريح أيالد قلب لا بوث من دائر ننجل أيالد أبي بنجنا تشليك لا يرد وند سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنجل بدي بيكنو أنجنا تريو سبب بنجنا ده إمام رازي رضي الله عنه تنجل ده نو دري كنو ده يحكى عن نبي هنيفة رضي الله عنه ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وینا قرچ کٹی ٹنڈ ان حیتا سقطت من السقف و تفرق الناس و کان ابو حنیفہ فی الصلاة ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 
നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കെ അതാ തട്ടിന്റെ പുറത്തു നിന്നൊരു പാമ്പ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങ് ചിതറിയോടുന്നു പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിൽ മുഴുകിയ ഇമാം അബു ഹനീഫ് ഒന്നും അറിയാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു അതാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇയാളുടെ കൽബിൽ ഒരൽപ്പം ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാളെ കൽബിൽ ഒരൽപ്പം അവ്വാഹാനെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന പേടി അയാളുടെ കൽവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി കൈകാടുകൾ ചലിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല നല്ല നെയ്യത്തുകൾ നമ്മുടെ കൽവിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൽവിന് നല്ല നെയ്യത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്ഫുടം ചെയ്ത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ലതായിത്തീരുന്നു നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിചാരം മനസ്സിൽ ഈ കൽവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്നെ കൂലിയാണ് നല്ല ചിന്തകൾക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചിന്തകൾക്ക് ഹൃദയത്തിലുള്ള നല്ല എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും പ്രതിഫലമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ബദറിൽ സംഘട്ടനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രസ്തുത സൂക്തം ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് അവതരിക്കുന്ന സന്ദർഭം ാണ് തങ്ങളുടെ ദീന് അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ വയോധികനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മുഖീമം ബിമക്ക എല്ലാവരും ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ബദറിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായാധിക്യം കാരണം ബദറിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വീട്ടിലാണ് മക്കയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തങ്ങിയത് ആ സമയത്താണ് ഈ വാചകം കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്ക്യൂസ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒഴിവ് കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കാരണം വയോധികനായ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വയോധികനായ പ്രായമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പോകേണ്ടതില്ല എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തയാളാണ് കുടുംബത്തോട് പറയുന്നു എനിക്കിന്ന് മക്കയിൽ രാപ്പാർക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് മദീനയിൽ പോകണം ബദറിൽ പോകണം അവരോട് കൂടെ കൂടണം അങ്ങനെ രോഗിയായി കുടുംബത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വകവെക്കാതെ എല്ലാവരും പോകേണ്ട പോകേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പോകാതിരിക്കാം മക്കയിൽ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നു ബദറ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങുമ്പോ മക്കയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമാണല്ലോ തന്നെയും മക്കയുടെ അതിർത്തി വിട്ടുകടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് വിട്ടുകടക്കണമല്ലോ ആ തന്നെയുമിലെത്തിയപ്പോ രോധാ രോഗാധിക്യമുള്ള ഈ മനുഷ്യനതാ മരണം പിടികൂടുന്നു 
فقد أدركه الموت سندم ناد بيتي كذا نديلا سناد إندا أدرتي بيتي كذا نديلا سوار بيتي كذا كنا دين دا مُمبدا ناي ديك مارانا بيتا سنر بطيلا أنا الله هو إندا آية ترام مندا ده وما هي خروج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ما يدرك الموت فقد وقع أجره على الله أرجلهم الله وينهم رسولنا يملكهم بج الله وين ده مارجت لك خجرة بورا بتان الله وين لكهم بج وند بيتيلن من بورا بتو وادي أورت بج مارانام بريكي غيوم جيدا فقد وقع أجره على الله ARIN Indonesia Satu bishwasi kalau dah atma kalau dah kuat tak tilik malah ikut tegal lu yer ti kundu boi yang na hadis ini dengan tenggal ini lalai aku kana. Karena mata itu ni udeshe apda ini kritya mai rumu ini na nawaan nalla udeshe. Ah kerdaya bishuddhi yana, nama da jiwi dati lunda agen dadi. Kerdaya ti lana, kerdaya ti inda cinda gal kana, bijar engal kana, pradhan nyam nalgi agen dadi. Inna malla amalu binni yat. Sekhu na wadit teri na samayat. Asasu asasin Islam yang nani hadis ini bishesh pichad. Islam ini de panjas tambangan de Islam ini de adistan tattongan de madistan mana ni. Karena miman Islam, yang latinum purna de berana mengil inna malai malu binni ya. Terusaja ini de bishwasu mihde ini de bijaran gunum shuddha makanam. Karena mella amal gunu de siga ini de Islam gaya ini de anjaran Islam ini de basic principles. Naskaram sahihah agama mengikil niat itu dan agama. Orang karma agama sahihah agama mengikil niat itu dan agama. Wah inna malik kulimbri iman wa. Hendah ano keridi yade ada kitta. Hendah ano keridi yade ada entah wa. Nyaan ada keridi yade ida keridi yade nom nom. Biakya anatine ya ada ru padu tu illya. Hendah ano keridi yade ada ni. Nampora keridi lekana Allah Subhanahu wa Taala itu dan otam. Wah inna malik kulimbri iman wa. Yend kerudi, ada ni ulah pradi bela mana? Yed pravartan engal kundu menda ano keri dunda de? Namu ki ibeda koraya biakya engal paraya. Namu l paraya inceleva pati itu nalla ikhlasul laalan, nalla mukhlisan engal k paraya. Kalbora al kung kana engal illa. Malah ikatine bolum kalbila l ikhlas seyerdi bakkan pati lnd. Muayad bin Jabal Nadi Allahu anhu inda hadith Imam Ghazali Nadi Allahu anhu tenggal udhiri kudu de. Orang anak peti kalbin ulah bijara mendaan, lekshan anggal ganu pun cale pun, amuk parayam betul. Bagi ayah anak peti, adil leh ini ini udah tinggal sakti ma ya pora tam nara ti irunna orang anak peti itu, anakku min nagilil jenna, ayah anak soragat ti lana, soragat ti lkarak kan ulah wagup pun dan sohabat tu baranya po, nabi sallallahu alaihi wasallam tenggal baranya, anakku min nagilil na, unda naragat ti lpo gan di beru do, karena Pratiksha maya ayat da pravartan engkau nak ke kandap pun sohaya betul ni doh ni itu kritya maya, atmaartha maya pravartan engkau anu pakshe, nabi sunnah Allah ko arahi wasan lembat engkau beraju, ayat anu sorogat nerekat tilu anu pohi berendi beru. Karena, adah hampirnya yudhat tilu ete bette sahikya engkau dia ada bad, seriat tilu kamar ti taatma ti jadi tanah ayat marana pudu. Atmaartha deh ulah berai rendeng kiri yudhat kala tilu panah boleh dikundi sehida guma irno, munafik ayat irno. Apo nampol ada kacap padegal pola, semua orang ada perwatan engkau kanu buat perwatan engkau, semua kerdaya ti lula cinda gada seri padatuga tasheehun niya, 
അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് സാമീപ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സുപ്രധാനമായ വഴി അതേ വഴിയുള്ളൂ വേറൊരു വഴിയുമില്ല കൽബ് നന്നാക്കുക കൽബിന്റെ വിചാരങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു മുക്മിനിന്റെ നെയ്യത്ത് അവന്റെ അമലിനേക്കാൾ അത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറയാ കാരണം ഇന്നല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ല യുഅതിൽ അബദ അലാ നിയ്യതിഹി മാ ലാ യുഅതിഹി അലാ അമലി ഒരു മനുഷ്യന് അമലിന് കൊടുക്കാത്ത പ്രതിഫലം ഒരാൾ അമൽ ചെയ്താൽ ലഭിക്കാത്ത പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ നെയ്യത്തിന് കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അഥവാ ഒരാൾ ഇവിടെ നിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നു ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കാരത്തിന് കിട്ടാത്ത പ്രതിഫലം ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ കരുതിയ ആൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നു തന്നെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി കരുതുന്നു ഇന്ന് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഹയാത്താക്കണം ധാരാളം മാമന് ചെയ്യണം കുർഹാനോദണം ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരമാണ് എന്നാൽ ആ വിചാരത്തിന് കൽവിന്റെ അമലാണ് അത് കൽവിന്റെ അമലാണ് ആ വിചാരത്തിന് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അമലിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനൂപാല നൽകുമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുല്ല അലിയിൽ കാര്യ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാം ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല വദാലിക അന്നീയത ലാരിയ അഫീഹ വരില്ലല്ലോ ലോകമാന്യം വരില്ലല്ലോ എന്റെ നെയ്യത്ത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഞാനിതാ ഇന്ന് രാത്രി ഇത്ര നിസ്കരിക്കാൻ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞാ പിന്നെ അത് അമലായല്ലോ ആത്മാർത്ഥമായ നെയ്യത്തല്ലോ അതുപോലെ നെയ്യത്തിന് കലരാൻ സാധ്യതയില്ല ശുദ്ധമാക്കിയാൽ മാത്രമേ അള്ളാന്റെ നോട്ടം കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചെയ്തികളിലേക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം പിന്നെ എവിടേക്ക നിങ്ങളുടെ കൽവിലേക്കാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തൽവിൽ എന്ത് തോന്നി ചെയ്ത സമയത്ത് തൽവ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതല്ല കൽബിന്റെ അമലിന്റെ സ്വാധീനത്തെ ഇത്രമാത്രം വ്യക്തമാക്കി അടയാളപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു ഹദീസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും കൃത്യമായി ഉപമകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണത് രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ വാളുകൾ കൊണ്ട് സംഘട്ടനം നടന്നു എന്താണ് സംഘട്ടനം നടന്നു രണ്ടാൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അതിലൊരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടാളും നരകത്തിലാണ് രണ്ടാളും നരകത്തിലാണ് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ കൊന്നാൾ നരകത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം അയാൾ മുസ്ലിമായ മുഗ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ കൊന്നത് മിനായ ഒരാളെ കൊന്നാൽ അയാൾ നരകത്ത് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ പണിയില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അയാൾ എന്തിനാണ് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മറുപടിയാണ് ഇതിനേക്കാൾ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരാൻ വേറെ കഴിയൂല യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് സംഭവിച്ചത് എന്താ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു മറ്റാൾ കൊന്നു അല്ലെ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാളും നരകത്തിലാണ് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു രണ്ടാളും നരകത്തിലാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മറുപടി രണ്ടാളും സംഘട്ടനം നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇയാളുടെ കൽബിൽ അയാളെ കൊല്ലണം എന്ന ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അയാളുടെ കൽബിൽ ഇയാളെ കൊല്ലണം എന്ന ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു യാദർച്ഛികമായി ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടാളും നരകത്തില രണ്ടാളും കൽബിലുള്ളത് എന്താ മറ്റാളെ കൊല്ലണം എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു എവിടേക്കാ നോക്കിയത് കൽബിലേക്കാ നോക്കിയത് സംഭവിച്ചത് എന്താ ഇയാളെ മറ്റാളെ കൊന്നതാണ് രണ്ടാളും നരകത്തില എത്ര വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തയുടെ നോട്ടം കൽബിലേക്കാണ് എന്നതിൽ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അബുദാവു ഹൃദയ അള്ളാഹു എന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ ഇയാൾ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അധാർമികത പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ആരോ അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തോ തെറ്റ് നടക്കുന്നു ഇയാൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോ മൻ ഷഹീദ ഇയാൾ ആ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പേക്കൂത്തുകൾ നടക്കുകയാണ് അനിസ്ലാമികമായ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു പ്രവർത്തനത്തോട് നീരസം തോന്നുന്നു പഠിച്ചവനെ ഞാനിവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയല്ലോ എന്തൊരു അപകടത്തിലാണ് ഞാൻ പെട്ടുപോയതെന്ന് നീരസം തോന്നുന്നു ഇയാളുടെ കല്ലിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവനെ പോലെയാണ് പങ്കെടുക്കാത്തവനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതാണ് കല്യാണത്തിന് പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നല്ല ഗാനമേള നടക്കുന്നത് ഗാനമേള നടക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കൽവ് നമ്മുടെ കൽവ് അതാണെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ ആ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവനെ പോലെയാണെന്ന് നെയ്യത്തിന്റെ പവറാണ് എന്നാലോ വേറൊരുത്തനെ പറയുന്നു വമൻ വാബൻ ആ കല്യാണത്തിലെ ഗാനമേള നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൻ അവിടെ അല്ലേ ഓൻ ഗൾഫിലാണ് ഓൻ ഗൾഫിലാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ആ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഓൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗൾഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങാനും നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും മുമ്പിലെ സ്വപ്പില് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടിലില്ല ആള് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആളുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ആ പ്രവർത്തനത്തെ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മതങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തവനെ പോലെയാണ് കാരണം കൽപ്പ് കൊണ്ടവൻ പങ്കെടുത്തല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു അവൻ അതിന് തൃപ്തിപ്പെട്ടല്ലോ ഹൃദയം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അവന് കുറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ വഴിയെ പറയാനിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ആളുടെ കൽവിൽ അവന്റെ കൽവിൽ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഇഷ്ടമില്ല അവൻ അതിന് വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പങ്കെടുക്കാത്തവനെ പോലെയാണെന്ന് സെയ്യുന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തൊരു വാക്കുകളാണ് ഒരു മുമ്മിൻ ഇതാണ് കൽബ് കൽബിനെ മാത്രം നോക്കുന്ന കൽബിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൽബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ കൽബിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തെ കൃത്യമായി കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുമ്പിന് അത് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഹൃദയത്തെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും 
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കൽപ്പറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല അതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ പരിണിതി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് അതിൻ്റെ പരിണിതി നിസ്സാരല്ല കാരണം സൗബാൻ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ഒരു ഹദീസ് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം പർവ്വതം കണക്കെ അഥവാ നല്ല അടിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പർവ്വതമാണ് ഉണ്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പർവ്വതമാണ് തിഹാമ പർവ്വതം അങ്ങനെ നല്ല ഉയരമുള്ള തിഹാമ പർവ്വതം കണക്കെ അമലിന്റെ ഭണ്ഡാരവുമായിട്ടാണ് തിയാമത് നാളിൽ ഒരു ഉമ്മത്തിനെ ഒരു കൗമിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുത്തിനബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൗമാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരായിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ അമലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയുടെ സമക്ഷത്തിൽ വെക്കുമ്പോ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറാനോദിയിട്ടുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വതത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അമലുകളുടെയും ഭണ്ഡാരവുമായി വലിയ പർവ്വതം കണക്കെയുള്ള ഭണ്ഡാരവുമായി റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു അതിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ധൂളികളാക്കി മാറ്റുന്നു നിന്റെ അമലുകൾ വലിച്ചറിയുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് തട്ടി മാറ്റുന്നു തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറായി എന്ന് കേട്ടപ്പോ സൗബാൻ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നാലും അവരാരാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയെ ആര അമലാണ് പടച്ച റപ്പ് തട്ടുന്നത് കബൂലാക്കാത്തത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു മോനെ തൗബാനെ മോനെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല പുറത്തുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പെട്ടവര് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവര് തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഹയാത്താക്കി വിവാദത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ അവരും വിവാദത്തെടുക്കുന്നു പക്ഷേ ടുക്കുമ്പൊക്കെ നല്ല വിവാദത്താണ് നല്ല നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നാൽ അള്ളഹറാമാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരാരും ഇല്ലാതെ ഏകാന്ത പതികരായി എത്തുമ്പോ ആ ഹറാമുകളോട് ലയിച്ചു ചേരുന്നു ആർക്ക് വേണം നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെന്ന് 
ചോദിച്ച് പടച്ചറപ്പതിനെ തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച് തൂളികളാക്കുമെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട രാത്രി ഇബാദത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഹറാമായ സന്ദർഭം വരുമ്പോ അനിസ്ലാമികമായ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ റപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവന്റെ ആരാധനകളുടെ കാതൽ പടച്ച റപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാത്രമുള്ള ഏകാന്ത പതികനായിരിക്കുന്ന അവന്റെ റൂമിനകത്തും അള്ളാനെ കാണാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ നിസ്കാരം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാകില്ലായിരുന്നല്ലോ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുമാണല്ലോ മുന്നിൽ തടസ്സം നിൽക്കേണ്ടത് ഇത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആരാധനകളായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ വിശേഷണം അതല്ലേ തങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര എത്ര മാന്യന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരാണ് നല്ലോണം സ്വതത്ത കൊടുക്കുന്നവരാണ് പകൽ മാന്യന്മാരാണ് ആളുകൾ കാണുമ്പോ അഴിവാദത്തുമായി നടക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുഖാനുഭൂവത്തും അവനും മാത്രം ഉള്ളിടത്തെത്തുമ്പോ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന പരിഗണന പോലും അള്ളാക്ക് നൽകാത്ത ഹതഭാഗ്യന അവന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ോട് മതങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രസാരമാക്കിക്കാണാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അമല ചെയ്യും നമ്മളെ പണി എന്താ പണിയെടുക്കുക അടിമകളാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് അഴിബാദത്തെടുക്കുക ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കാരങ്ങളോ അഭിബാദത്തൊക്കെ കുറച്ചത് എന്ന് അബ്ദുള്ളാഹിബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനാണെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത ആളാണ് സായിദ് ബിനു മാലിക്കുന്നു മൂന്ന് തവണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശുദ്ധനായ അമാ ഇന്നഹു സയ്യതുലു അലൈക്കും മിൻ ഹാദൽ ബാബ് റജുലു മിൻ നഹ്ലിൽ ജന്ന ഈ വാതിലൂടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കയറി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറി വരുന്നത് പാവപ്പെട്ട സഹദ് ബിനു മാലിക്കുന്നത് എന്നോ പൊന്നുമാണ് അപ്പം എന്തേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്നി ആഹുദു മൽജഈ വലൈ സഫീ ഖൽബി ഇഖുദുൻ അലാ അഖീൻ അൽ മുസ്ലിം ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാളോട് എനിക്ക് പകയുണ്ടാവാറില്ല ഒരാളോടും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവാറില്ല ശുദ്ധമായ കൽബ് ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ആരാധനകൾ ചുരുക്കിയത് എന്ന് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ഉമർ അതെ അള്ളാഹു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്ര ബലഹീനൊന്നും അല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആരാധന നീ വന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കാൻ മാത്രം ബലഹീനതൊന്നും ഗുഴഫൊന്നും എന്റെ ഈമാനിലില്ല എന്ന് സായിദ് ബിൻ മാലിക് അതെ അള്ളാഹു പറയാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരെ മുമ്പ് നിന്നുള്ള ചില ചേഷ്ടകൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇഖ്ലാസ് ഇഖ്ലാസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്താ ഇഖ്ലാസ് أن يراد بطاعتكم التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محامد عند الناس أو غرض من سائر أغراض الدنيا سوى التقرب إلى الله الله هنا ما ترم لك شم بكرا الله هنا سامي بيب التقرب إلى الله أذان يد عمل يمبر من يراد بطاعتكم وعلان أنجل كرل كلان أنجل നിസ്കാരാണെങ്കിലും ഖുർആൻ പാരായണെങ്കിലും അത്തക്കറുബ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ മിൻഹു അല്ലാഹു മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അത്തക്കറുബ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം വേണം ഇത് അല്ലാഹുവിനോടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടണം അല്ലാഹുവിനോട് ഒരു സാമീപ്യം വേണം ഇതാണ് അമലുകൾ കൊണ്ടുള്ള താൽപര്യം ആ താൽപര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അമലുകൾക്ക് പൂർണ്ണത വരിക ഇന്ന ഔനല്ലാഹി അലാ അബ്ദിഹി ബിഖദ്രിൻ നിയ്യ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمر بن عبد الله عزيز دنغلك ور كت ادغيان ان عون الله على عبده بقدر النية الله بن سحايم ور اديم كنت اغن دايول دا نيت تن قدر انو سريچان نيت كامل آننجل الله بن سحايم كامل آن نيت پورنا ملل الله بن سحايم پورنا ملل وَإِن تَمَّتْ عَنْهُ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ 
ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എഴുതി കൊടുത്തേക്കാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നെയ്യത്ത് അള്ളാഹിനോട് സാമീപ്യം പ്രാപിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തറാവിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും അള്ളാഹിനോടൊരു ബന്ധം എന്തിനപ്പം നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനോടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം ആ നെയ്യത്താണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു അത് മാത്ര നെയ്യത്ത് അത് മാത്രമാണ് നെയ്യത്തെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയുടെ സഹായം പൂർണ്ണമായി എന്നാൽ അതിൽ വല്ല കുറവും വന്നാൽ സഹായവും കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പ നല്ല നല്ല നെയ്യത്തുകൾ നമ്മുടെ കൽവിനുണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയോട് തപ്പറൂപ്പുണ്ടാകണം അടുപ്പമുണ്ടാകണം എന്ന വിചാരം വേണം കാരണം അങ്ങനെ നല്ല ഇറാദത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയാല നമുക്ക് തൗഫീത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ambitions and decisions both are different ambition vera yana decision vera ambition narna aagraham aagrahangal namak endokke undu le kodishwaran aaganam enna aagraham le valiya sthanangal kittanam enna jalpo aagraham undu aagrahangal ellum nadanollanillaya aagrahangal ella nadanollanillaya aagrahangal alla decision al irada ഇറാദത്താണ് ഇറാദത്താണ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയുടെ തൗഫീത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഇറാദത്ത് തസ്ത് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്താണ് കരുതുക ഇറാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്തു മഹൽ അസ്മ് നല്ല ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമാണത് അസ്മാണത് അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത ആല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് വർദ്ധിത അളവിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ നെയ്യത്ത് ഇറാദത്ത് കൃത്യമായിരിക്കണം എനിക്ക് നന്നാവണം എന്നുള്ള ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം പോലെ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നന്നാവണം ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ദിവസവും അഞ്ചു നേരം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനും നന്നാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല സ്വർഗത്ത് കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗ ആർക്കുള്ളതാണ്ടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയാലന്റെ സ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടവർക്കാണ് സ്വർഗം സങ്കേതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാരുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പലതുണ്ടാവും പക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടെല്ലാം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേസമയത്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം തീരുമാനം അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇടയിൽ അള്ളാഹു തൗഫീത്ത് നൽകും അവരെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു അപ്പൊ ഇറാദത്താണ് അഥവാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ദൃഢമായ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയുടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തൗഫീത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ ഈ നോമ്പ് മുതൽ ഒരറ്റ ജമാഅത്ത് ഞാൻ മുടക്കില്ലെന്ന തീരുമാനമാണ് ആഗ്രഹമല്ല ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അമലുകളല്ല തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനമാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ തീരുമാനമായാൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ജമാഴത്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ ജോലികൾ അള്ളാഹു തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇറാദത്ത് വേണം സ്ട്രോങ് ആയ ഡിസിഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം നമ്മൾ പറയും നന്നാവണം നന്നാവണം കുറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറെ ആയി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നു കഴിയണില്ല അതെന്താണ് അത് ഇറാദത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കൽബിന്റെ ജുനൂദുകളെ പറ്റി ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജുനൂദുൽ കൽ 
ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചില പടയാളികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇറാദത്താണ് ഇറാദത്താണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇറാദത്താണ് ഒന്നാമത്തെ തൽപിൻ്റെ പടയാളി ഇമാമുന അവസാലി ഹൃദയല്ലാഹു പറയുന്നു മനുഷ്യനെ പ്രേരണയും പ്രചോദനവുമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇറാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രേരണയും പ്രചോദനം ഉള്ളുന്നുണ്ടാവേണ്ട സാധനമാണ് ആ പ്രേരണ ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ സ്വപ്രകൃതി തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഉപദ്രവകാരികളായ കാര്യങ്ങളെ തടയുമാനും തടയുവാനുമായിരിക്കും ആ ഇറാദത്ത് അതാണ് തൽവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പടയാളി ഇമാം മൊസാലിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് കുതിരത്താണ് ഇറാദത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പ്രചോദനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഉള്ളിലുള്ള ചോദനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചോദനകളെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി അവയവങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹൃദയം ചെലുത്തുന്ന ശക്തിയാണ് കുതിരത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടയാളി മൂന്നാമത്തെ പടയാളി അൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ സിദ്ധിയാണ് അതും ഹൃദയത്തിന്റെ ജുനൂതുകളിൽ പെട്ടതാണ് പടയാളികളിൽ പെട്ടതാണ് ഇൽമും ഇറാദത്തുമാണ് മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ ഇറാദത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ പുല്ലന്നെ തിന്നണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പശു ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഏതെങ്കിലും പുല്ല് കിട്ടിയാൽ മതി കിട്ടിയാൽ മതി കിട്ടിക്കൊള്ളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇൽമും ഇറാദത്തുമാണ് കൽബിൻ്റെ ഈ സൈന്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കൽബിനെ നന്നായി സ്ഫുടം ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുകയല്ല ആ കൽബിനെ സ്ഫുടം ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഇമാം ഹദ്ദാദ് റബിയല്ലാഹു എന്നു പറയുന്നത് നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല നല്ല നെയ്യത്തുകൾ നല്ല നല്ല വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ സമയങ്ങളും നിന്റെ കൽവിനെ സദാ ജാഗ്രവത്താക്കണം നോമ്പിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും കന്നുകാലികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താശേഷി ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ രാവിലെ ആകുന്നു നേരം എടുക്കുന്നു രാത്രിയാകുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കണം ഹൃദയത്തെ സദാ ജാഗ്രവത്തായി നിർത്തണം നല്ല നല്ല നെയ്യത്തുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കണം എന്നിട്ട് ആ നെയ്യത്തുകൾ അങ്ങനെ പിന്തുടരണം ഇന്ന് ഇത്ര അമല് ചെയ്യണം എന്ന നെയ്യത്തുണ്ടായാൽ ആ നെയ്യത്തിനെ പിന്നെ പിന്തുടരണം ആ നെയ്യത്തുകൾ അനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടി കൽവിന്റെ സൈന്യങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്തണം അതാണ് ഇമാം മസാലി ഹൃദയം തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഹൃദയത്തിലെ ഈമാനിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഹ്ലാസിന്റെ നുഴഫ് ഒരു നേരത്തേക്ക് പാളിപ്പോയാ അത് നാളെ സ്വരകത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് യുദ്ധത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഹത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നത് കാണാം യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ജോർദാനിലെ മൂത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന രണാങ്കണത്തിലെ പോരാട്ടത്തെ തൽസമയ വിവരണം നടത്തി
എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ 
سبحان الله فرأيت في سرير عبد الله بن رباحة زبرارا عن سرير صاحبي عبد الله بن رباحة نلك كتل مجد رندا نلك كتل قل كلا آتا نلك كل لور وعلاب عبد الله بن رباحة نلك كتل نلك كان كبتو أبا أبر جوديتشو أما هذا نبي صلى الله عليه وسلم دنگل نبدت تورد جوديتشو அது காணிக்கப்பட்டவரோடு சோதிச்சு எந்தானதுங்கன சம்பவிச்சது பகுமானப்பட்டவரோடு அப்துல்லாகிபினு ரபாகத்தங்கள கட்டிலின் எந்தானுங்கன பழவந்து நிபிதங்கள சோதிச்சப்போ அப்படும்ன பரையப்படும் நம் அருபடியானு மவையா வதரத்தத அப்துல்லாகி பாதத் பாதத் தரத்துது அவரி ரண்டானும் Yenal Abdullah ibn Rabah tengah nak kalbil ceriye, baru taradu tu bandu boi. Aa taradu tu surgat ti le surnat ti le katti ni polum pradibeli kuno. Yende jei kyo ni le, lalu tu berano iterni bono ni le. Saat ikimo, yendu ni le baru taradu tu abda bandu boi pol. Aa taradu tu ni le, baru amsham surgat ti le katti ni polum kana putu yende. Syiduna Muhammadur Rasulullah. Oru salkar mangal daim, ikhlas inda oru amshengal daim, phalam surga til vada kritte maai kani ke padu bandh. Nabi sallallahu alaihi wasallam adangal, namu ke padi pichu dili gaya. Adu unne Nabi sallallahu alaihi wasallam adangal ap poorun doa ziyar Allah uridu a ugudi, ningal da saradhayil lunarti kunne jana wasani pik gaya. Allah subhanahu wa taala perisudha Quran ilu da paranjitun daya ayuhal ladina aman ustajibu lillahi wali rasuli ida daakum lima yuqiyikum. Ninggal udah kerja, ninggal udah jiwa pikiran mandi. Allahum Rasulum mori kairim ninggal udah agnya abis cial. A kairim ninggal kini ninggal utaram jei anam madine puram diri jen dili kerida. Hamadu yeri kenda pangan cehida le. Orang yang alkar angan cehia ni tu nalla alkar narakan dallo. Le. Angan alkar naran itu, abar kuri korpul lello. Enna al korpa dallo. Wa alamu an Allah ya hulu bayin al mar iwa kalbihi wa anhu ilaihi tu ishau. Awan deh, mawan deh, kalpin deh, medail Allah Subhanahu Wa Taala marai itu, Allah marai itu, marai itu kerjanyaal, pinne iman angkut kada kulia, Allah angkut tiada cinta kada kulia, bishwas angkut kada kulia, maut tinde dah ratu boleh la, ilah hil Allah chullah ambatulia. Ii hadis biakyan itu undi mam kurtubi ayat biakyan itu kurtubi rodi Allah Wenhu, anas rodi Allah Wenhu indo re hadis itu undu beri nende, enda hadis. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول نبي دعنا برم برايا رولا ويردوا عنده عندنا دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك أنا برايا عنده نبي صلى الله عليه وسلم يبرد النبي دعنا دعاء كارل ويردوا دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك O kalbu gada niyandri kinnna mukallibu l-kulubu ayah rabbeh Yenne kalbu ninnna dheenil adiyu rabbi chunur tanam Aare Nabi sallallahu alayhi wa sallam Apa sohabat inni pedi Anasu binu malik radiya Allah wa innu paranyu Ya Rasulallah Amanna bika wa bima jikta bih Angge kolla yum angge kundu vannad allam Nyangal vishwasi chittu undu fahal tukhafu alayna Pina yang kita iman, nasib perlu mohon, yang kita kalbu padari pogo mohon, yang kita bahaya pada yang terdunia ini. Anas Rasulullah ini jujur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita berjumpa dengan Am. Inna al-Quluba bayn asba'in min nasab illa Taala yuqalibha. Kalb Allah Subhanahu Wa Taala itu peribur nanti yang terhadap ini adalah. Nairam perlu kumbok kemukminai, wajib nairam agum berdek kafirai cattu bogo nalgalai. Perisudha hadis itu perisai kita tu, nampak kau tak nak cikir mana mana. Nampu kita kalbinnya Islam ilah, ikhlas ilah, ini lalu nurutan. Semua samai tu mui doa, doa je yang nampu Allah tu mukti taufiq tu nalgat. Nampu kita kalbin ikhlas Allah beri kita putat tiada Allah tu mui ulupat ti anu kiri cikir mana mana. Allah tu eh kalb pragaasi kianu ninda musahad ti lek ya tan batiya. Inda hati ikat tenu bhavi kian beti ya kalbi inda udah magalak kanam Allahu Subhanahu wa Taala namme kat namukka dini taufiq nalgumara bete 
ഈ അറിവിൻ്റെ നഗരിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ സമയമത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് ദുഹ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഷഹീർ തൃശൂര് തക്കാഫുൽ മെമ്പറാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് അള്ളാഹു സുബാന ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി കല്ലാച്ചി ഷക്ലാൻ മൂസ ഹാജി കടവത്തൂർ അസുഖബാധിതനായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹുവിന് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇബ്രാഹിം പുത്തൂർ അസുഖം മാറാനും മകൻ്റെ ജോലി ശരിയാകാനും ഒരു തക്കാഫുൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ജോലി മകൻ്റെ ജോലി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തക്കാഫുൽ മെമ്പറായ ഇ പി ജമാലുദ്ദീൻ പിലാത്തറ എന്നിവരുടെ മാതാവ് സൈനബ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബറ് നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ റമദാനിൻ്റെ ഒരു തക്കാതുകളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് മർക്കസിൻ്റെ സജീവ സഹകാരിയായ ചേക്കുവാജി വെട്ടിച്ചിറ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ കാരണം പ്രയാസത്തിലാണ് അത് മാറാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മൊയ്ദുഹാജിയുടെ ഉമ്മ മേജർ അറ്റാക്ക് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫറൂഖിലെ കരുവൻ തിരുത്തി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ സുഹൈലിൻ്റെ ഉമ്മ അറ്റാക്ക് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നു നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ അറ്റാക്കുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മോഷൻ കെ സി അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഫാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കബർ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവിധ അതാവുകളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുമാറാകട്ടെ റമദാനിൻ്റെ വൃത്തക്കാവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്വാലഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് നല്ല മുത്തത്തയങ്ങളായ സ്വാലഹീങ്ങളായ നല്ല കൽവിൻ്റെ ഉടമകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ്റബിയായ നിൻ്റെ അഴിബാദുകളിൽ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഈ റമദാനിൻ്റെ ഹത്ത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ കൊറോണ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിടിയിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും അകപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളോട് ബന്ധുക്കൾ പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധുക്കൾ നേതാക്കൾ ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേഹുന അവസ്ഥാദവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ഇവിടെ തണല് ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ യാത്രയിലും ഹറക്കാത്തിലും സഖനാത്തിലും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഒക്കെ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ രോഗികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർക്കണേ അമ്മ ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അമ്മ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കബൂലാക്കണേ അമ്മ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ربنا اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا نغدي പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ قلب നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇഖ്ലാസുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഇഖ്ലാസിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന അമലുകളാക്കണേ അല്ലാഹ് അമലുകളിൽ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് മൗത്തിൻ്റെ നേരത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ അള്ളാ ഈമാൻ കിട്ടാതെ കാഫിറായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഉസ്താദുമാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറമ്പ ഈ സമീപ കാലങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരുപാട് തക്കാഫികളുണ്ട് 
അവരുടെയൊക്കെ കവറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാന് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ നൽകണേ അല്ല പടച്ചോനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ല അറ്റാക്ക് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ കാക്കണേ അല്ല ഈ വായിച്ചവരും അല്ലാത്തവരുമായ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الرحمين لحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഇവൻ്റെ ടൈമിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി